Si faràs el sistema a l'espai jove a casa Sagnier, que és un espai on fem co-work. Si faràs el neix amb la Míriam i la Judit, les meves companyes, quan estudiaven juntes la carrera de Biomedicina i van començar a qüestionar-se una mica com se'ls explicava la ciència a la universitat i també qui l'explicava, i llavors entre elles van generar dinàmiques d'explicar-se la ciència entre elles i llavors va ser quan se'n van adonar com, bueno, igual que ens expliquem entre nosaltres, també la podem intentar explicar a totes les persones. Aproximadament un any després jo vaig entrar també a formar part de Luciferasses perquè amb la Míriam hem coincidit en una empresa de divulgació científica. El que hem decidit és que el que volem és fer una anàlisi i canviar el relat científic que s'ha fet fins ara. Per una banda, això significa canviar els propis codis que s'han utilitzat i que aquests codis i aquest relat sigui accessible per tothom i veiem que no s'està fent quan, per exemple, tenim tot un discurs antivacunes tan fort ara mateix al territori. I també el que volem és visibilitzar tots aquells biaixos que s'han donat. Quan pensem en aquests biaixos, per exemple, ens adonem que tot el que seria el relat científic no ha tingut una perspectiva de gènere. Cap a qui ho fem o a qui ens dirigim? Doncs en realitat ens dirigim a tot el públic perquè considerem que en aquest nou relat o en aquesta nova ciència hi hem de ser totes les persones i totes les identitats. La forma que tenim de dirigir-nos a totes les persones que es dediquen a les STEM, a les ciències i tecnologies i més concretament en l'àmbit educatiu doncs és a través de totes les tallers i formacions que fem, però sobretot el que nosaltres diem és que, per una banda, és necessari la voluntat de canviar certes pràctiques, perquè al final el que nosaltres volem o per al que apostem és per canviar la forma en què hem estat educades i socialitzades, i això també incideix en la forma en què eduquem a les altres persones. Per tant, ha d'haver-hi voluntat, també ha d'haver-hi la necessitat d'analitzar de quina forma ens dirigim a aquelles persones que llegim com a nens o a aquelles persones que llegim com a nenes, quins són els referents que visibilitzem, quina ciència visibilitzem, és a dir, només parlem d'aquelles victòries científiques hipermega reconegudes o també parlem de la ciència quotidiana que, per exemple, està a la cuina. Doncs al final una mica és qüestionar-nos no només la nostra posició, sinó què és el que estem transmetent perquè en la intervenció educativa, en la forma en què la fem, hi ha incidència política. I si no la canviem, per inèrcia serà una incidència patriarcal, racista, etc. Nosaltres creiem que una de les maneres d'aportar llum a la ciència que pot fer la xarxa Puntic és la missió i l'objectiu de la xarxa, que és revertir l'escletxa digital. I creiem que s'hauria d'aplicar una perspectiva interseccional que miri en clau de classe econòmica, d'edat o de nivell d'estudis per tal de fer possible l'accés i l'ús de la tecnologia per tots i totes.